Oktober je mesec kada završamo postavku svoje zimske bašte. Zimska bašta je iza mene i je postavljena i ona će me hraniti do ranog proleća. Tada započinjem svoju rano prolećnu baštu. Ali ujedno to je vreme za postavku perma bašte, odnosno perma modela. Svi baštovani širom sveta, svi oni koji su na platformi, postavljaju svoje perma bašte. Tu su malo zbunjeni na koji način je potrebno dobro uslojiti perma modela u skladu sa vlastitim resursima. Ali ono što je najvažnije, to je jedini način da čak u toku jedne sezone dođete do plodnog zemljišta u kome sve biljke odlično plodonose. Dobrodošli još jednu epizodu gde ću vam vrlo efikasno pojasniti kako da uslojite nadzemne perma modele kako biste došli do plodnog zemljišta u kome će vaše biljke obilno da rađaju u narednom sezoni. Ja sam biljka, ovo su naše čakove. Sve što preduzimamo u toku sezone u našoj perma bašti treba da nas dovede do plodnog zemljišta u kome sve biljke odlično plodonosi. Pogledajte proces koji se dešava u mojim nadzemnim perma modelima. To je proces direktnog kompostiranja. Ja sam došla do vrlo kvalitetnog komposta na svakoj od ovih gredica. Tu sam unela čitavu jednu sezonu uporne primjene bioloških metoda, pre svega komposiranje i malčiranje na samoj gredici. Osnovne biološke metode koje se postavljaju u jednoj perma bašti su malčiranje, kompostiranje, mešovite sadnja, organska prihrana i saradništvo sa svetom. Ono što je vama bitno u samoj postavci jesu malčiranje i kompostiranje. Ako znate kako se radi kompostiranje, onda ćete znati kako da uslijete svoj nadzemni perma model. Zapravo svi ti slojevi postaju potpuno jasni jer mi pravimo kompostere na samim gredicama. Nadzemni perma modeli imaju svoju školsku recepturu. Ona je već postavljena u jednoj od epizoda. Ali onda kada dođete na platformu, u učionicu ili na čitavu platformu putem projekata, mi radimo na konsultacijama vaše vlastite recepture. Jer najvažnija stvar jeste da iskoristite svoje resurse. Sada ćemo krenuti od koraka 1. Prvi korak jeste da pronađete livadu ili ledinu gde ćete da postavite svoje perma modele. Drugi korak jeste da to pokosite, sklonite sa strane. Treći korak da odredite orijentaciju i nagib, četvrti parcelizacija. Zbog mešovite sadnje u samom sistemu projektovanja vodite računa da su vam sami perma modeli okrenuti u pravcu istog zapad zbog toga što se tim dužinskim delom radi setva i sadnja i mešovita sadnja podrazumeva kombinaciju visokih i niskih biljaka. Ne želite da vam neke kulture budu u senci. Dakle, obavezna orijentacija istog zapad ili ako se nađu na ukrštanju to nije problem. Kada ste odradili parcelizaciju, prvo stavljate kabasti sloje. Sada ću vam pokazati šta sve ide u kabasti sloje. Suncokret je odličan kabasti sloj. Možete samo da ih oborite bez ikakvog seckanja. Čija odličan kabasti sloj. Kukuruzi obarate ih bez ikakvog seckanja. Čičoka treba da se šiša nakon 10 dana. Ošišate je 20 cm do kukuruzi samog perma modela, ona je sada već u fazi kada se mora ošišati odličan kabasti sloj. Grane od orezivanja voća, odličan kabasti sloj, dibljina grana do 2 cm. Paprike, patliđani, paradajsi koji završavaju svoju vegetaciju, odličan kabasti sloj. Šišarke iz obližnje šume, odličan kabasti sloj. Orezujete ružu, vinovu lozu, živu ogradu, Sve to ide u kabasti sloj. Opalo voće takođe može da se upotrebi kao kabasti sloj. Sada kada ste postavili kabasti sloj, sveži otkos je svuda oko vas. Vidite, upravo ove scene koje gledate, sve je to sveži otkos. Sve iz vaše bašte može da uđe u sastav svežeg otkosa. Zapravo je jako bitno da iskoristite prvo travu koja se nalazi oko vas, ali trave je sve manje. Prema tome manje se kosi. Bukvalno čišćenje vaše bašte vama obezbeđuje dovoljnu količinu resursa za sveži otkos. 
taj sloj samo treba da na neki način zatvori kabasti sloj i da postavi temelj za permamodel. Zamislite da je kabasti sloj kamenje, a sloj sveže trave kao neka vrsta cementa i da na taj način treba da uzidate temelj za permamodel. Uskoro će ova smokva izgubiti svo lišće i to vam je jako dobar sloj od kosa. Dakle, to je onaj sveži sloj. Sada ću malo uživati u ovoj smokvi. Kada ste postavili svoj temelj, na taj temelj stavljate 10 cm sjena. To zaista mora da bude seno ili trava koju ste pokupili zato što je lako bio razgradivo. To ne mora da bude kvalitetno seno za ishranu stoke, već bilo kako čak i polu razgrađenog, čak i seno koje ne treba nikome, vi ga možete iskoristiti u bašti. Iznad sloja sjena ide stajnjak. Stajnjak je obavezan u slojavanju prvog modela i sada će editori okačiti tabelu doziranja stajnjaka. Iznad stajnjaka ide još 15 cm sjena, ali to sjeno sada treba da bude ono najfinije sjeno, zato što vi zapravo sa tim sjenom radite. Tu se formiraju tuneli i gnest. Ovdje mogu da vam dam i alternativu. Ukoliko nemate dovoljno sjena, možete da kombinujete sa slamom. Ovo je slama koja se može staviti kao tih 15 cm na vrhu. Jako je bitno da je zalijete i zašto slamu preporučujem na neki način, zato što manipulacija slamom je vrlo jednostavna. Onda kada radite pripremu tunela i gnezda, nećete imati veliki problem. Nekada je seno kabasto i često vam je teško da režete i da pravite te tunele, a slama kada se zalije postane kao neka lepljiva masa i oblikujete je kao glinu. Sada kada ste postavili svoj prvo model, možete i da postavite svoju prvu zimsku baštu. Zimska bašta će vas hraniti tokom zime, to je bašta na otvornom polju. Moja zimska bašta je uskoro postavljena Ovdje vidite praziluk, blitve, kjele rabe, crne rotkve, cvekle i nansen salatu. U programu postavljamo zimsku baštu još od majskog rasadnika, a jesen je mesto kada mislimo na zimu. Za sve vas koji tek ulazite u program, nije kasno, možete da posadite lukove, crni, beli luk i još uvek možete da obavite setvu nansen salate, samo što ona nije. Neće stići sada sa perbu, već u rano proleće. Jedna perma bašta podrazumeva puno učenja. Pre svega učenja o resursima. Zapravo ovdje o resursima reč. A ako govorimo da imamo zero way sisteme, a gde ćete reciklirati kompletan organski materijal u vlastitom okruženju, onda vam je potpuno jasno da je ovdje o resursima reč. Postoji tabela koja se nalazi u čitonici. Na toj tabeli možete da vidite kako su biljke podeljene u skladu sa svojim potrebama za mineralima. To nas dovodi do jedne nove teme. Da li nazivni prvom modeli mogu da se postave kao tematski? Ja vam kažem da mogu. Tematski prvom modeli ću najbolje objasniti na primjeru tikvica, jer tikvice su kalium zavisne biljke. U samoj tabeli vam stoji podela biljaka na osnovu njihove zavisnosti od minerala, ta tabela je u čitonici. Dakle, ovo je kalium zavisna biljka i mi možemo da postavimo jedan takav perma model koji će odgovarati ne samo tikvice, nego svim kalium zavisnim biljkama. Sada, kada sređujete svoj baštu, imate jako mnogo resursa koji su izvor kalijuma. Onda uđete u tabelu koja se takođe nalazi u čitonici i pogledate Šta je to u bašti našoj izvor kalijuma? Tada ćete uslojiti tematski prvo model tako što ćete svoj resurs, dakle izvor kalijuma, staviti u sloj iznad stajnjaka. Danas je 15. oktober, ja još uvek berem tikvice. Ovo su tikvice iz jesenje zone. U zimsku zonu nam ide i kineski kupus i prednost kineskog kupusa je što za sve vas koji tek sada ulazite u program možete da radite direktnu setvu jer za njega vreme tek počinje. Jedna perma bašta je kreativni deo vaše duše jer konkretno ako želite da postavite tematske perma udele morate puno da učite o resursima i pre svega da pogledate predavanje o zonskim baštama.
Jako važno da znate da sama tikvica pripada kasno prolećnoj zoni. Nju sejemo krajem aprila, prema tome to je kasno prolećna zona. Morate da znate tačno koju zonu uslojavate tematski. Ovo je YouTube kanal koji je povezan sa edukativnom platformom. Dakle, mi nismo tek tako neki YouTube kanal u koji ćete upasti kao pa dobranci, jer se onda ne snalazite, onda vam ništa nije jasno. Ovo je edukativna platforma koja se mora pratiti jer svaka epizoda prati program. I svaka epizoda se snima zato što baš to vani koji se nalaze širom svijeta, platforma povezuje 13 zemalja, postavljaju svoje bašte. Pitanja koje postavljaju učionici su epizode koje nastaju i odlaze na kanal.